Sveti pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi vam želim govoriti o daleko najbitnijim vitaminima za sve vas koji imate problema sa visokom razinog lošega kolesterola u organizmu. Specijalno ćemo govoriti o onim najvećim opasnostima vezano za poticanje izuzetno velike količine lošega kolesterola koje kasnije u velikom broju slučajeva može formirati aterosklerozu i nastanak samih krvnih ugrušaka. A svi te kako znate da su ovo jedne od najopasnijih situacija za praktično svakog osobe modernog načina života. Je danas jedni od najvećih praktično uzroka smrti u svijetu. Supravo srčani udar, moždani udar, plučna embolija, recimo duboka venska tromboza, a ona je prije svega na, dakle, uzrokovanja kupljenjem dakle, kolesterola kojeg mi nazivamo loši kolesterol. Međutim, vama kada prvi puta netko govori o samim masnoćama u organizmu, vama se praktično uvijek stvori ova slika da su one izuzetno loši. Međutim, to je puno puta prilično daleko od istine. Jer mi masnoća u organizmu imamo jako puno ili razno raznih vrsta, a jedna od njih je upravo ovaj kolesterol. I on kao takav, kada je u normalnim količinama, igra izuzetno bitnu ulogu za naše zdravlje. Jer mi kada govorimo o samome kolesterolu, on prije svega se u najvećem broju slučajeva dakle, formira i stacionira u samoj jetri. Dakle, on se tamo stvara i putuje po našem organizmu u razne organe i sustave i ako je normalna situacija i u zdravim koncentracijama izuzetno je bitan za naše zdravlje. Mi kada govorimo o samom kolesterolu, on se isto tako proizvodi u srcu, međutim mi njega i tekako imamo u velikim količinama ali solidnim količinama, specijalno u mozgu, nadbrežnim žljezdama, živcima i tamo gdje se nalazi može činiti i tekako puno dobroga. Kolesterol u organizmu jako bitnu ulogu igra u pretvorbi ugljikohidrata. To je ono što pojedemo u organizmu vezano uz ugljikohidrate i kasnije potencijalan nastanak energije za naše zdravlje izuzetno veliku ulogu igra kao kolesterol. Recimo kolesterol u vašoj koži igra jedna od onih bitnih uloga u nastanku vitamina D. Jer mi kada smo izloženi suncu i kada sunčeva svjetlost ili ultravioletne zrake spadaju na našu kožu, oni se putem kolesterola kasnije pretvaraju u aktivni oblik vitamina D. Vitamin D igra ključ, zapravo sami kolesterol u organizmu igra ključnu ulogu u formiranju samih hormona. Specijalno hormona nadbubrežnje zljezde. A kada tu govorimo prije svega mislimo na onaj kortizol, ali na aldosteron, noradrenalin ili adrenalin. Dakle, jako bitnu ulogu igra u formiranju nastanka samih hormona. Dalje kada razmišljamo, sami kolesterol igra izuzetno bitnu ulogu u proizvodnji spolnih hormona i bitan je dio njihove membrane. Ključne razlike u kolesterolu su vezane za koji protein se veže u tijelu. Lipa proteini u krvi prenose kolesterol po tijelu, imamo ih zapravo nekoliko vrsta. I tu je ključnu ulogu igra kako mi razdvajamo što je zapravo kolesterol dobri, loši ili kako god ga mi danas nazivamo u e, medicini ili ga nazivamo općenito u populacijama. Daleko najveća razina kolesterola u našem tijelu je nešto što se naziva LDL. A rekli smo da ćemo mi njih razlikovati po tome na koje se proteine vežu u krvi i ti proteine prenose kolesterol putem krvnih žila u sve dijelove našeg tijela. Daleko najveća koncentracija kolesterola u tijelu je nešto što se mi nazivamo LDL kolesterol, a to je onaj kolesterol koji se veže za lipoprotein niske gustoće. Njega ima 65% u našem tijelu i njega smatramo u onim izuzetno velikim količinama da je loši kolesterol. Dakle, LDL kolesterol se povezuje sa lošim potencijalnim perspektivama vezano za naše zdravlje. Na drugom mjestu ću vam reći postoji nešto što se naziva VLDL lipoprotein, to je protein vrlo niske gustoće. Nosi oko 15% ukupnog kolesterola kroz tijelo, a jetre ga treba da proizvodi LDL protein i u velikim količinama može izazvati bolesti samoga srca. I onda imamo nešto što se naziva lipoprotein visoke gustoće. To je taj, dakle, još jedna vrsta proteina ili HDL, dakle, kolesterol, to je onaj dobri kolesterol. On je praktično kao, zamislite ga kao deterđent koji čisti vaše krvne žile od prekomjerne nakupljena onoga lošega kolesterola. I vi ovoga kolesterola i tekako trebate u vašem tijelu da bi sprečili nastan krvnih ugrušaka. 
i upravo iz te perspektive izuzetnu bitnu ulogu u zdravlju krvni žila, poticanju dakle, dakle, razvoja dobrog kolesterola, a smanjenje dakle, razvijenog onoga lošeg kolesterola igraju vitamin. Na prvom mjestu ću vam preporučiti apsolutno ključni vitamin za zdravlje vaših krvni žila i za regulaciju kolesterola biti će vitamin C. Mi kada govorimo o vitaminu C, govorimo o nečemu što se naziva askorbinska kiselina, izuzetno je snažni antioksidans i topiv je u vodi, što konkretno znači u velikom broju slučajeva vi vitamine koji su topevi u vodi jako lako izbacite tijekom jednog dana iz tijela putem mokreće, urina i sl. što znači da ga redovito trebate unositi u tijelo. I mi kada govorimo o samom vitaminu C, dakle govorimo da većina životinja može sintetizirati vitamin C dok ljudi i majmoni recimo ne mogu. Primarna funkcija je poticanje proizvodnje kolagena koji je važan za kožu, kozu, kosu, krvne žile, kosti i zube. Pomaže tijelu u apsorpciji željeza, zacijeljuje rane krvarenje opekline, pomaže u poravku na operacije, štiti od raka i zvanredno je bitan recimo čak za smanjivanje visokog krvnog tlaka. Rekli smo dijelo je antikancerogeno, čak je prirodni laksativ. Međutim, ono što je nama jako bitno za reći, izvanredno dobro dijelo je na funkcioniranje srca i krvne žila i smanjuje razinu kolesterola lošega tipa u tijelu. I sve što vi trebate je svakodnevno konzumirati namirnice bogate vitaminom C ili uzimati kvalitetne dodatke na bazi vitamina C. I tu ću vam preporučiti nekakva uobičajena dnevna doza vitamina C za vaše zdravlje, biti će 500 mg dnevno, a ukoliko imate ovog tipa problema, redovito bi trebali konzumirati i namirnice bogate vitaminom C. Upravo iz te perspektive razmišljamo. Guava, crvena paprika, rajčica, naranđa, zelena paprika, jagoda, papaja, grej, brokola, ananas, kivi, limun su izvanredni, dakle krcati upravo ovom vrstom vitamina. Dakle, vitamin C je ključan za kontrolu samoga kolesterola. Drugi vitamin koji po svim istraživanjima igra ključnu ulogu za normalizaciju lošeg kolesterola i aktivaciju dobrog kolesterola u vašem tijelu, biti će vitamin B3. Isto tako se vitamin B3 smatra vitaminom topivim u vodi, još ima oznaku nijacin, igra nevjerojatne bitne uloge za naše zdravlje. Vi kada redovito koristite vitamin C, zapravo prostite vitamin B3, vi značajno potencijalite funkcioniranje mozga i samih živaca. Vitamin B3 ima nevjerojatna antikancerogena djelovanja i kada govorimo o samom ovom vitaminu, ima nevjerojatnu ulogu u pretvorbi ugljikohidrata, masti i proteina u gorivo za stanice, Promiče zdravlje stanice štiti naš DNK. Prije svega, izvredan bitan za razinu šećera u krvi, pobušava zdravlje koš, recimo protiv ekcema, rozace, akne, dermatitisa, pobušava funkciju naših zglobova, a što sva istraživanja pokazuje, nevjerojatno bitnu ulogu igra u funkcioniranju našeg srca i naših krvnih žila. I to je onda druga perspektiva koja je izuzetno ključna za kontroliranje kolesterela u našem organizmu, biti će vitamin B3. I vi ovoga vitamina B3 možete uzimati uz namirnice. Namirnice koje su krcate vitaminom B3, tu računajte prije svega biti će recimo organski proizvedeno meso. Ne svakako meso, nego tražite organski proizvedene namirnice. Tu računajući organska piletina, puretina, govedina, najčešće imaju visoku količinu vitamina B3. Međutim, imate njega isto tako u divlje ulovljeno recimo masne ribi, pa sardine, skuše, recimo loso, stuna, bogate su vitaminom B3. Mi kada govorimo vitamina B3, vi imate u izuzetno velikog broju namirnica, kao što su specijalno kikiriki, zeleni gračak, smeđa riža, gljive, avokado, slatki krumpir, šparoge, nevjerojatno su bitna perspektiva iz ove situacije, a kada ga uzimate, rekli bismo, uz dodatke prehrani, najčešće za preporučena dnevna doza, za odrasle osobe i ženskog i muškog tipa biti će negdje oko 16 mg svaki dan. Dakle, vitamin B3 ključan je za zdravlje krvnih žila i vašeg srca i sprečavanje nakupljenja visoke količine ili koncentracije lošega kolesterola. I treći ključan vitamin će biti apsolutno vitamin E. Kada govorimo o vitaminu E, on je topiv u vodi, skladištan je u jetri, mastom, tkivu i u srcu. Toko ferol i toko tijentol su nalaze dvije vrste i od svih njih imamo alfa, beta, gamma i delta. Ono kada govorimo o samom vitaminu E, najjači je ovaj alfa toko ferol, dakle ona je jedna od tih osam vrsta samoga vitamina E. 
Isto tako je izuzetan snažan antioksidans, perfektno djeluje na funkcioniranje srca i na krvni žila, štiti naše krvne žile od svrnjavanja, ukručivanja i nastanka same ateroskleroze. Mi kada govorimo naravno o vitaminu E, on izuzetno djeluje protiv staranja, dovodi kisik do stanica i daje im više energije. Štiti pluća zajedno sa vitaminom A, ima antigancarogeno djelovanje, spreća je nastanak krvnih ugušaka, potiče energiju, smanjuje grčeva u mišićima i smanjuje visoki krvni dlaga. A što je nama dakle najbitno za reći, dakle sprečava oksidacijski stres koji nastaje potencijalom izuzetno velike količine lošeg kolesterola u vašem organizmu. I to je ona perspektiva što vi isto tako želite svaki dan. Želite uzimati redovito dovoljne koncentracije vitamina E, dakle E uz dodatke prehrani ili uz kvalitetne namirnice. I mi kada govorimo o samom vitaminu E, vi ćete prije svega njega naći u lješnjacima, sjemenkama suncokreta, kikirikiju, atlanskom lososu, razijskim rašićama, pasticama, pastorama, pistacijama, bademima, mango, avokadu, brokuli, a partneri su mu izuzetno selen, cink, mangan i specijalno vitamin A. Mi kada govorimo o dnevnoj količini, najčešće ćete ga uzimati oko 15 mg svaki dan. Još jednom za kraj, dakle, ukoliko želite u najboljoj mogućoj koncentraciji kontrolirati zdravu razinu kolesterola u organizmu, vitamin C, vitamin B3, vitamin E će napraviti perfektnu situaciju i vi nikada se nećete razboljeti od ovih perspektiva vezanih uz najteže bolesti i obodnje. Naravno da su vitamini tu jako bitni, međutim vaš generalno zdrav način života će tu iznimno pomoći, a o tom sam puno puta pričao na mome kanalu. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal. Kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Center YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i lijepo dan pozdrav. I sve u mome životu što sam ja htio napraviti je bio pomoći svima vama kako da se na najbolje prirodne načine izlječite od vaših bolesti i oboljenja. I to je nešto što ja intenzivno izučavam zadnjih nekoliko desetljeća. Specijalno zadnjih 14 godina od kad radim u ordinaciji sa mojim pacijentima iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko imate bolesti srca i krvnih žila, imate problema sa visokim krvnim tlakom, sa nastankom možda krvnim ugrušaka, imate mi problema sa mozgom, potencijalan razvoj demencije, probleme sa pamćenjem, probleme sa koncentracijom. Ukoliko imate bolesti bubreka, bolesti pluća, bolesti jetre, ukoliko ste jedna od onih osoba, koji ima problema sa probavnim sustom, pa imate nešto što se naziva gastritis, gerd, kronova bolest, ulcerosni kolitis, zatvor, bolest i infekcije mokrećnog sustava, imate možda problema sa prostatom, problema sa nečim što se naziva višak mokrećne kiseline, imate bolest koja se naziva giht ili bubrežni kamenci. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa očnim bolestima kao što su makularna degeneracija, katarakta, glaukom ili suhe oči, bolesti štitnjače, nadlubežne žljezde, hormonalne tegobe, kožne bolesti, ili ste jednostavno jedna od onih osoba koja se bavi sa sportom profesionalno i rekreativno i želite vaše performanse ili vaše tijelo dovesti na najbolju perspektivu vezanu za izgradnju mišićne mase i izdržljivosti ili želite jednostavno imati najbolje prirodne opcije prehrane i lječenja i želite možda izgubiti kilograme na najbolji i najprirodniji mogući način. U svemu tome i puno toga ostaloga ja vam izuzetno mogu pomoći u mojoj ordinaciji. I ukoliko želite moje savjete i moje osobne programe prirodnog lječenja svih vaših tegoba, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ili kontaktirajte moju ordinaciju Aura Center iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate nazvati ordinaciju, dogovoriti termine i ja ću se drage volje potruditi svima vama dati najbitnije i najbolje opcije i prirodne programe lječenja. Mi to možemo napraviti na hrvatskom jeziku, ali isto tako na njemačkom ili engleskom jeziku. Dođite u ordinaciju i ja ću drage volje pomoći svima vama kako prirodno i sigurno izlječiti sve vaše bolesti i oboljenja.